আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ফ্রেন্ডস ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আমি এমডি শাহরিয়ার পারভেজ আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি লাইভ ইন 5 মিনিটস এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করার জন্য আমাদের আজকের যে পর্ব যে এপিসোডটি আমরা যে বিষয়টি নিয়ে এসেছি সেই বিষয়টি আমাদের গতানুগতিক ভাবে জীবনের প্রত্যেকটি চলমান পরিস্থিতিতে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বেই বলে রাখি এই অনুষ্ঠানটি একটি ইনস্পিরেশনাল টক অথবা বলতে পারি ইটস এ মোটিভেশনাল টক এখানে আমরা টক শো বলছি না ইটস এ মোটিভেশনাল টক এবং এটি আমার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস স্টার্ট দ্য জার্নি উইথ প্রফেসর পারভেস এবং এই অনুষ্ঠানটি আপনারা যখন শুনবেন তখন অবশ্যই হেডফোন ইউজ করবেন তাহলে অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দর মনোমুগ্ধকর লাগবে আমরা আশা করি এটাতেই এবং অনুষ্ঠানটি বরাবরের মতো আমাদের স্পন্সারশিপে রয়েছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পারসেপশন অ্যান্ড রিসার্চ অফ বাংলাদেশ জীবন জীবন আমাদেরকে অনেক কিছুই শেখায় জীবন আমাদেরকে অনেক কিছুর নতুন নতুন ধারাবাহিকতার জন্ম দেয় জীবন আমাদেরকে অনেক ভূমিকা অথবা অনেক ক্যারেক্টারে অথবা অনেক যেটাকে আমরা বলতে পারি যে রেসপন্সিবিলিটিতে পদার্পণ করায় আমাদের আজকের বিষয়টি হচ্ছে ক্যারেক্টার অথবা রোলস অথবা ভূমিকা অতএব আপনার ভূমিকা আপনার রেসপন্সিবিলিটি অতএব দ্যাট ইজ কল ইউর ইন্ট্রোডাকশন ইন ইউর লাইফ তাহলে জীবনের প্রেক্ষিতে যেমন আমি যখন এখন আপনাদের সামনে যখন এসেছি কথা বলছি আমি কিন্তু একজন ইন্সপিরেশনাল টক স্পিকার হিসেবে কথা বলছি আবার জীবনের বিভিন্ন সময় আমাদেরকে বিভিন্ন রোল অথবা ভূমিকাতে আমাদের আসতে হয় যেমন শিশুকালে যখন জন্মিয়েছেন তখন আপনার ভূমিকা ছিল আপনি সন্তান সেই সন্তানের ভূমিকার থেকে এক সময় আপনি নিজে যখন বাবা হয়েছেন বা পিতা হয়েছেন তখন আপনি রোল হয়ে গেছে বাবা তারই সাথে সাথে আপনি হয়তো বা কারো হাজব্যান্ড দ্যাটস অলসো এ রোল অথবা আপনি এমন হতে পারে ইউ আর রেসপেক্টেড পার্সন ফ্রম আদার সাইড জীবনের সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমরা যে জিনিসটি মেনটেন করি সেটা হচ্ছে রোলস এবং এই ভূমিকাতে আমাদেরকে চলতে হয় লাইফের শুরুর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভূমিকায় আমরা কিন্তু যাই এবং আমাদের ভূমিকাগুলি আমাদের সামনেই থাকে আমরা কাউকে বাবা হিসেবে চিনছি কাউকে মা হিসেবে চিনছি জন্মের পর এবং কাউকে বলছি চাচা চাচি দাদা দাদি নানা নানি এবং তেমনি ভাবে আমরা যখন প্রফেশনাল লাইফে যাচ্ছি অথবা আমাদের পার্সোনাল লাইফের যখন ডিফারেন্ট ভিউতে যখন দেখছি ওয়েন আই এম এ লাভার অর আমরা এটাকেও বলতে পারি বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড দিট ইস অলসো এ রোল ইটস এ রোল তাহলে জীবনের এই রোলগুলিতে অনেক রেসপন্সিবিলিটি রিলেটেড থাকে দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট যে আপনি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আসি এবং যে বিষয়গুলি নিয়ে আমাদের এত চিন্তা ভাবনা এত কথাবার্তা এত রেসপন্সিবিলিটি যে যখন সন্তান ছিলেন পিতা মাতার উপরে যে কর্তব্য সারা জীবনের তেমনি ভাবে যখন বাবা হয়েছেন সন্তানের উপর যে কর্তব্য এবং তেমনি ভাবে আপনি যখন স্কুল জীবনে একজন ছাত্র এটাও আপনি একটা রোলস আপনি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসাবে কাজ করছেন অ্যাজ এ টিচার অ্যাজ এ ফ্যাকাল্টি সো দ্যাট ইজ অলসো এ ক্যারেক্টার অলসো এ রোলস একটি ভূমিকা অর্থাৎ জীবনের জগতে জীবন নদীর জগতে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই এক একটা চরিত্রে কিন্তু আমরা কি করছি প্রতিনিয়ত অভিনয় করে যাচ্ছি ইট ইস ওয়ান কাইন্ড অফ অভিনয় হ্যাঁ হতে পারে এটা বাস্তব ধর্মী অভিনয় যেমন সন্তানের কাছে যখন আপনি যখন পিতা তখন কিন্তু আপনার যে ভূমিকা সেটা কিন্তু হচ্ছে ইউর রেসপন্সিবিলিটি টু টিচ ইউর সান অর ইউর ডটার দ্যাট দিস ইজ দ্য নর্মস 
this is the culture this is the way how can you speak how can you talk and how can you move so etai kintu ekta boro ekta role apni kintu bhumika palon korchen temni bhabe apni jokhon aschen je apni kono guru daitte apni achen suppose amra jodi boli je jokhon apni jokhon apnar chakri jibone podarpon korchen tokhon you have one visiting card with you that is also a role for you because she visiting card e apnake bishwer manush othoba samajer manush janche you are one manager or one managing director or on teacher or faculty or executive and different kinds of related profession that's kinds of religious profession those who you are actually involved after visiting card kintu seta kintu thakche to setao kintu what kind of role tahole role er je bishoy ti je bhumika ti amra sob shomoy bole aschi ei prottekti role er sathe responsibility kintu related amar jiboner ekti experience apnader sathe share kori je ami amar baba ke sob shomoy dekhechi je jokhoni উনি যে কোনো জায়গায় যখন উনি যেতেন সবসময় আমাদেরকে যখন সাথে নিয়ে যেতেন একটা কথা সব সময় বলতেন যে বি ইউ শুড বি শো ইউর ম্যানার ইউ শুড বি শো ইউর নমস বিকজ নমস গিভ ইউ দ্য ভ্যালু নমস গিভ ইউ দ্য ভ্যালু ওয়েন ইউ শো the norms to other that increase your value to other so ei ekti kotha kintu amar baba sob shomoy amaderke shekhaten amader jibone amra je jinish ti sob shomoy kori bibhinno roles e jokhon amra thaki ba bhumikay jokhon amra podarpon kori oneke amra responsibility je part ti eta ke onek shomoy nite chai na othoba amra bujhe utte pari na othoba cope up korte pari na for that reason amader jibone dekhben je onek divorce hocche যখন আমরা যখন ইদানিংকালে আমরা দেখছি যে অনেক কিন্তু আপনার বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এবং আমাদের টিন বা ইয়ংগার যারা আছেন অথবা যারা আমরা যারা মনে করি যে ইয়েস ইটস এ ওয়ার্ড দ্যাট ব্রেক আপ ব্রেক আপ আই এম অ্যাকচুয়ালি নট টেকিং দিস কাইন্ডস অফ রোল আই এম নট ওয়ান্টস টু রেসপন্সিবল ফর ক্যারেক্টার ইন দিস কাইন্ডস অফ রোল নাও সো আই ওয়ান্ট টু ব্রেক আপ সো এই যে ব্রেক আপ কথাটি আসছে তাহলে আমরা কিন্তু রোজ বা রেসপন্সিবিলিটি থেকে নিজেকে সরিয়ে আনছি আসলে কথাটি কি কথাটি হচ্ছে যে জীবনের যে ভূমিকাগুলি আমাদের সাথে থাকে এই ভূমিকাগুলি অত্যন্ত পবিত্র এবং অত্যন্ত যেগুলিকে আমরা বলতে পারি যে উইদাউট দিস রোলস আই এম নাথিং আসলে আমি কে হু এম আই আমাকে যদি আপনি যদি মূল্যায়ন করতে চান তাহলে অবশ্যই আমার ভূমিকা দ্বারা আমাকে মূল্যায়ন করতে হবে আপনাকে যদি কেউ মূল্যায়ন করতে চায় আপনার ভূমিকা দ্বারা মূল্যায়ন করতে হবে আপনি একজন পিতা আপনি একজন মা আপনি একজন বাবা আপনি একজন চাচা আপনি একজন দাদা তাহলে এই যে ভূমিকাগুলি ইভেন আফটার দিস লাইফ ইনে আমি যদি বলি যে সামাজিক লাইফ থেকে আমরা যদি কর্পোরেট সেক্টরে যাই তাহলে আপনি জব করছেন সেই জবে আপনার একটি ভূমিকা আছে এবং ইউ শুড অ্যাকাউন্টেবল ফর ইউর রেসপন্সিবিলিটি কারণ রেসপন্সিবিলিটি ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু অ্যান্ড ইট ইজ রিলেটেড উইথ ইউর রোলস সো আমি যখন একটি চেয়ার হোল্ড করছি তো আই এম এ আই এম এক্স ওয়াই জেড সাপোজ আই এম এক্স ওয়াই জেড প্রফেসর পারভেস ইজ নাথিং দ্য এক্স ওয়াই জেড ইজ দ্য মেন থিং বিকজ দ্য চেয়ার ইজ দ্য মেন থিং সো আমি যখন একটা চেয়ারে যখন বসে আছি তখন কিন্তু সবার কাছে সেই চেয়ারটি মূল্যায়নের রোল কিন্তু আপনি ভূমিকায় কিন্তু আপনি আছেন সেটার কিন্তু অনেক গুরু দায়িত্ব আছে সাপোজ আমার লাইফে আমি বহু বছর আমি একাডেমিশিয়ান হিসেবে কাটিয়েছি এখন একাডেমিশিয়ান হিসেবে আছি এবং অ্যাজ এ চেয়ারম্যান অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট হিসেবে আমি কাটিয়েছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে তো সেখানে কিন্তু আমি যখন চেয়ারটি যখন বসেছি বিভিন্ন প্রকার লেটার বিভিন্ন প্রকার সুপারিশ বিভিন্ন প্রকার দরখাস্ত বিভিন্ন প্রকার আপনার অনুরোধ এসেছে আমার কাছে আমার স্টুডেন্টরা এনেছে কলিকরা এনেছে সো বি এ রোল অফ দ্য হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অর এ চেয়ার আপনাকে কিন্তু সেটা পালন করতে হয়েছে বিকজ ইউ আর রেসপন্সিবল ফর দ্যাট পজিশন সো তখন যদি আমি মনে করতাম আই এম পারভেস আই এম প্রফেসর পারভেস সো সেটা কিন্তু আমার জন্য ভুল হতো রোল যখন আপনি প্লে করছেন তখন কিন্তু আপনার নামটা বড় না আপনি কে কোন ভূমিকায় পালন করছেন কারণ আপনার সন্তানের কাছে কিন্তু আপনি পারভেস না আপনি সন্তানের কাছে হচ্ছেন 
আপনি বাবা তেমনি ভাবে আপনার কথাই বলছি যে আপনি যখন নিজে যখন সন্তান তখন আপনার নাম যাই হোক না কেন আপনার পিতা মাতার কাছে কিন্তু আপনি সন্তান অতএব আপনার কিন্তু উচিত আপনার পিতা মাতার উপরে কর্তব্য পালন করা কারণ ওই রোলসটা কিন্তু আপনি তখন ভূমিকায় কিন্তু আপনি আছেন এখানে আমরা জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকম রঙিন স্বপ্ন দেখি এবং সেই রঙিন স্বপ্নগুলি যখন আমি দেখি সেখানেও কিন্তু আমি একটি ভূমিকায় একটি রোলস একটি ক্যারেক্টারে কিন্তু নিজেকে দেখছি তাহলে আলটিমেটলি আমার বলার কথা একটাই যে জীবন আমাদেরকে যে জিনিসটিতে সবসময় পদার্পণ করায় সেটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে আপনাকে এক ভূমিকার থেকে অন্য ভূমিকাতে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিছু ভূমিকা থাকছে পার্সোনাল কিছু থাকছে প্রফেশনাল সো বাট ওয়ান থিং রিমেম্বার কখনো পার্সোনাল অ্যান্ড প্রফেশনাল যে ভূমিকা এটাকে কখনো এক করবেন না কারণ পার্সোনাল যে ভূমিকাগুলি যে রোলসগুলি সেগুলির ধারাবাহিকতা একটু আলাদা সেখানে রেসপন্সিবিলিটির মাত্রাটা বিয়ন্ড দা যেটাকে আমরা বলি আপ টু দ্য মার্ক আবার আমরা যখন প্রফেশনালিজমে যখন আসব সেখানে যে রেসপন্সিবিলিটিগুলো আছে যে রেসপন্সিবিলিটিগুলোর জন্য আপনাকে রাখা হয়েছে সেখানে কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি কিন্তু সেখানে একটা বড় একটা ফ্যাক্টর সো আশা রাখি আপনারা সবাই আমার এই বিষয়টি নিয়ে মনোযোগ দেবেন যে আসলে আপনি কোন ক্যারেক্টারে আছেন এবং আপনার ক্যারেক্টারটি বা আপনার রোলসটি আপনার ভূমিকাটি আপনি সঠিকভাবে পালন করতে পারছেন কি না হ্যাঁ জীবনে অনেক সময় অনেক বাধা বিঘ্ন আসে এবং আমরা ব্যর্থ হই মাঝে মাঝে আমাদের সেই রোলসগুলিকে পালন করতে বা সেই ভূমিকায় আছি অনেকে বলে ইউ আর নট এ গুড ফাদার ইউ আর নট এ গুড ম্যান ইউ আর নট এ গুড হাজব্যান্ড অর ইউ আর নট এ গুড বয়ফ্রেন্ড সো দ্যাট ইজ নট এ ম্যাটার অন্যে আপনাকে একটা জিনিস যদি জাস করে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই ভূমিকাটায় আপনি তখন হয়তো বা ভালো কোনো কিছু প্লে করতে পারছেন না বাট ইজ নট ওভার ইউ ক্যান ইউ উইল সো যে আপনার সামনে থাকবে যে আপনার ফ্রন্টে থাকবে তাকে বোঝান যে হয়তো বা আমার ভুল হয়ে গিয়েছে হয়তো বা আমি এখন সেই রোজটাতে ভালো প্লে করতে পারিনি বাট ইয়েস আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট বিকজ সেই রেসপন্সিবিলিটিটা আমার মানুষকে যদি আপনি নিজের থেকে যদি বোঝান যে ইয়েস দিস ইজ মাই লিমিটেশন দিস ইজ মাই লিমিটেশন অ্যান্ড আই উইল ট্রাই টু সলভ ইট দেখবেন অবশ্যই আপনার সামনের জন আপনার সেই ভাবমূর্তিকে রেসপেক্ট করবে যদি সে আপনাকে রেসপেক্ট করে সে আপনাকে অবশ্যই চিনবে এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত প্রত্যেককে রেসপেক্ট করা এবং প্রত্যেকটি রোলস প্রত্যেকটি ভূমিকাকে রেসপেক্ট করা এবং অবশ্যই সেই ভূমিকার মাধ্যমে নিজের জীবনকে পরিচালিত করা কারণ এই জগৎ সংসারে একটি নাটকের যে ক্যারেক্টার আপনাকে বিধাতা লিখে দিয়েছেন আপনি কিন্তু সেই হিসাবেই যাচ্ছেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আপনার সেই রোলস সেই ভূমিকা সেই ক্যারেক্টার কিন্তু একই থাকবে শুধু সময়ের প্রেক্ষিতে আপনার সেই রোলসের নামগুলি চেঞ্জ হয়ে যাবে আপনি কিন্তু একজনই আবার আসব বন্ধু আজকে সবাই ভালো থাকেন এবং জীবনে একটি জিনিস মনে রাখবেন যে মানুষকে আমরা ভালোবাসি মন থেকে এবং মন থেকে যখন মানুষকে আমরা যখন ভালোবাসবো সেই মানুষটিকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব এবং আমরা সব সময় তাকে রেসপেক্ট করব বিকজ সেই মানুষটির মধ্যে অনেক জড়তা থাকতে পারে সেই মানুষটির মধ্যে অনেক লিমিটেশন থাকতে পারে সেই মানুষটির মধ্যে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ থাকতে পারে আপনি যে মানুষটিকে ভালোবাসলেন বা আপনি যে ভূমিকায় এখন আছেন আপনি সেই ভূমিকায় থেকে আপনার যে রেসপন্সিবিলিটিগুলো আছে সেগুলি আপনি পালন করুন একটি অনেস্ট ম্যান হিসাবে অথবা ওমেন হিসাবে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই আমাদের সাথে থাকতে হলে কি করতে হবে আমাদেরকে প্রচুর পরিমাণ কমেন্টস করতে হবে এবং আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে কারণ আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের উৎসাহই আমাদেরকে এক একটি এপিসোড করতে অনুপ্রেরণা দান করে বিকজ দিস ইজ অলসো এ রোল যে আমি এখন একজন মোটিভেশনাল স্পিকার বা মোটিভেশনাল টক যখন করছি তখন কিন্তু আমিও একটা রোলস এর মধ্যে আছি দ্যাট ইজ মাই রোলস তো আই এম ইউর ফ্রেন্ডস সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং অবশ্যই আমাদের সাথে থাকেন এবং যে ক্যারেক্টারে আছেন যে রোলস এ আছেন বি অনেস্ট ইউ উইল বি হ্যাপি ইন ইউর লাইফ অলওয়েজ
اللہ حافظ